ஹலோ வெல்கம் டு ஃபட்டாஃபட் லைஃப் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இது என்னோடய முதல் வீடியோ இந்த யூடியூப் சேனலில் நான் போயிட்டுருக்கிற இடம் இன்னி சுற்றி இருக்கிற இந்த பாலைவனம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமாங்க துபாயில் இருந்து தான் நான் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச துபாயோட சில சில அழகான இடங்கள் புது புது ரெசிபீஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தாங்க இந்த ஃபட்டாஃபட் லைஃப் பொதுவாக அமீரகனாலே எல்லோரும் உயர உயர கட்டிடங்கள் ஆடம்பரமான இடங்கள் இதெல்லாம் தான் அழகும்பாங்க ஆனால் என்ன பொறுத்தவரை இந்த பாலைவனமும் வறண்டு இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி தர்ற இந்த காய்ந்த மரங்களும் தாங்க இயற்கையான அழகு நாங்கள் போயிட்டுருக்கும் போதே வெளியே ஒட்டகம் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு நம்ம ஊர் மாதிரி தாங்க ஆடு எப்படி கூட்டம் கூட்டமாக மேய்ப்பாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே ஒட்டகம் மேய்க்கிறவர் ஒட்டகத்தை எல்லாத்தையும் மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து துபாயோட ரொம்ப அவுட்ரு ஏரியா இங்கே மட்டும்தான் இப்படிலாம் கூட்டம் கூட்டமாக ஒட்டகத்தை பார்க்க முடியும் அப்படி இடத்துல தான் நாங்கள் இருக்கோம் இதை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிது அழகாக இருந்துச்சு ஓட்டகம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்த இந்த இடங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பாலைவனத்திலேயே நான் உங்களுக்கு ஒரு சமையலும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது மஜ்பூஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஊரில் பிரியாணி மாதிரி இங்கே மந்தியும் மஜ்பூஸும் ரொம்ப ஃபேமஸ் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செய்ய போகிறது மஜ்பூஸ் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அதுவும் இந்த பாலைவனத்தில் செய்யும்போது ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் வாங்க போகலாம் இப்போது மஜ்பூ செய்கிறதுக்கு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க முதல்ல சிக்கனை நல்லா ரெண்டு மூணு தண்ணி அலசி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க சிக்கனை ஒரு முழு சிக்கனை நாலு துண்டுகளாக வெட்டிக்கிடணும் சின்ன சின்னதாக வெட்டக்கூடாது பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்தால் தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெட்டி கழுவி எடுத்துட்டு ஒரு பெரிய பவுலில் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஊற வைக்க போகிறோம் முதல்ல மேகி ஸ்டாக் இது நம்ம ஊரில் எல்லா பக்கமே கிடைக்கும் அதை நல்லா இப்படி உதுத்து விட்டுட்டு முதல்ல அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்க்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அராபிக் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அது கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா சேர்த்துட்டு அது கூட இந்த சிக்கனை நல்லா சேர்த்து விடணும் நல்லா கட் பண்ணிக்கணும் ஒரு மூணு 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 இதாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் நல்லா ஊற வைக்கணும் இந்த மசாலாவில் ரொம்ப நேரம் ஊறணும்னு இல்லை ஒரு பதினஞ்சு டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் நல்லா ஊற வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் அப்படி விரவி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஊற வச்சுருங்க இப்போ அரிசி எடுக்க போகிறோம் மூணு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு எழுநூறு கிராம் இருக்கும் அந்த ஒரு கப் நிறைய எடுத்திருக்கேன் அதில் நல்லா ரெண்டு மூணு தண்ணி ரெண்டு தண்ணி அலசினா போதும் அலசிட்டு மூ மூணாவது தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க ஒரு பதினஞ்சு டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் இப்போது மஜ்பூஸுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சேர்க்குறது தான் அதுக்கப்புறம் சேர்க்குறது இல்லை அதனால் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு அது கூடவே எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை நீள நீளமாக வெட்டி அது கூட சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு அந்த ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள வாக்கில் வெட்டி எண்ணெயோட சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கணும் அந்த ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகணும்னு இல்லை ஓரளவு அந்த கலர் மாறுற அளவுக்கு வெங்காயத்தை வதக்கணும் அது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி போடணும் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம பச்சை மிளகாவும் பெப்பரும் மட்டும்தான் காரத்துக்கு சேர்க்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா அந்த வத வதக்கிட்டு அந்த கலர் வர அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கணும் 
அதையும் சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு அது கூட ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்க்கணும் அதை நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கணும் அப்படி தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அராபிக் மசாலா சேர்க்கணும் இந்த அராபிக் மசாலா தான் இந்த மஜ்பூஸோட மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் இதை வந்து ஒரு பதினாலு ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி தான் செய்யணும் இதோட வீடியோ நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கிறது பட் வீட்டில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது இது போக இது கூட நம்ம மேகி ஸ்டாக் சிக்கன் ஸ்டாக் அதை வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இப்போது ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஸ்டார் பிரிஞ்சி லீவ்ஸ் பெப்பர் வந்து முழு பெப்பர் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் அது போக காஞ்ச லெமன் இந்த காஞ்ச லெமனும் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் இதை வந்து உடச்சி போடணும் ஏன்னா உடச்சி அதில் உள்ள விதையெல்லாம் வெளியே எடுத்துடணும் இந்த விதையை நீங்கள் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு வந்துடும் அதுக்காக தான் அதை எடுத்துகிட்டு போடுறோம் லெமன் சேர்க்கணும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுக்கணும் நம்ம பிரியாணிக்கு சேர்க்குற மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பைசஸ் சேர்க்க மாட்டாங்க இப்படி நடுவில் தான் சேர்ப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போடக்கணும் உப்பு வந்து சிக்கன்லேயும் சேர்த்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங்லேயும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்போது அடுத்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அது கூடவே டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ண போகிறோம் டொமேட்டோ பியூரி எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்காதவங்க டொமேட்டோ கேச்சப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டெம் டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே சேர்ந்து வர்ற மாதிரி ஒரு தடவை கிண்டி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அது கூட நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்ல கூட நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட போகிறோம் சிக்கனை நல்லா போட்டு அந்த மசாலாவோட எண்ணெய் எல்லாம் அதில் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி ஒரு தடவை கிண்டி கொடுக்கணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கறியை நல்லா கிண்டி கொடுங்க அப்போ தான் அந்த மசாலாவோட எண்ணெய் அந்த இது எல்லாமே அதில் சேரும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டி கொடுத்து மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றுங்க அந்த கால் கப் தண்ணி போதும் அந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஊற்றி மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பெரட்டி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளெஷ் பகுதி எல்லாமே நல்லா வேகும் இல்லைனா கீழே மட்டும்தான் வந்துட்டுருக்கும் உள் பகுதி வேகாது ஒரு தடவை திருப்பி கொடுத்தோன்னா டக்குன்னு வெந்துடும் அதனால் திருப்பி கொடுத்து இன்னொரு தடவை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைங்க நல்லா மசாலாவெல்லாம் கிண்டி கொடுத்து அந்த கறியோடு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு சிக்கன் இதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேகணும்னு இல்லை ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்கன் வெந்தால் போதும் ஏன்னா இதை நம்ம திரும்ப பொரித்து எடுக்க போகிறோம் பொரித்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த சிக்கனை ஒவ்வொன்றே கடாயில் எடுத்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதை பொரித்து எடுத்து அப்புறம் தான் அதை ரைஸ் மேலே வைப்போம் இப்போது அந்த கொதித்து வர்ற எண்ணெயில் அரிசியை தட்டணும் அரிசியை தட்டி நல்லா வதக்கி கொடுக்கணும் ஒரு தடவை அந்த எண்ணெயும் அரிசியும் கலந்து வர்ற மாதிரி நல்லா அதை ஒரு தடவை கிண்டி கொடுக்கணும் அப்படி கிண்டி கொடுக்கறதுனால அந்த அரிசியோட அந்த எண்ணெயோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக சேர்ந்துடும் அதுக்காக தான் அதை ஒரு தடவை கிண்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஸோ இந்த அரிசியை போட்டு கிண்டி கொடுத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுருங்க கிண்டும்போது அரிசி உடையக்கூடாது அதுக்காக லேசாக தான் கிண்டணும் பச்சையான அரிசியை கிண்டும்போது அரிசி டக்குன்னு உடையும் அதனால் ஒரு ரெண்டு தடவை இப்படி மேல் டாப்பில் கிண்டி கொடுத்தா போதும் அதுக்கு மேலே கிண்ட வேணாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே அப்படியே வந்திருக்கும் 
அது கூட நம்ம எந்த அளவுக்கு அரிசி எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ இது நிறைய நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அரிசி அதனால் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் வெண்ணி ஊற்றலாம் வெண்ணி ஊற்றினாலும் அரிசி நல்லா வரும் தண்ணி ஊ தண்ணி ஊற்றலாம் வெண்ணி ஊற்றினா அரிசி இன்னுமே கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் நல்லா கிண்டி கொடுத்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு தடவை கிண்டி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க சைட் பை சைட் கறியை பொறிச்சு எடுத்துருங்க அந்த கடாயிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த சூடோட கறியை பொறிச்சா அது வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்ல அந்த ஒரு ப்ரௌன் கலர் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி அளவுக்கு பொறிச்சு எடுத்துருங்க கறியை இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கடைசியாக அந்த கறி பொறிச்சு எடுக்கிறது இப்போது நம்ம தண்ணி பாதி வத்திருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வத்தணும் ஒரு தடவை லேஸாக கிண்டி கொடுங்க இப்படி மேல் டாப்பில் எடுத்து கிண்டி கொடுக்கணும் கிண்டி கொடுத்து திரும்பி மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க இந்த தண்ணி எல்லாம் வத்தி வரணும் அது வரைக்கும் அரிசி நல்லா வேகும் இப்போ நல்லா வத்தி வச்ச தண்ணி இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் இந்த டைமத்தில் தான் நம்ம மீதி பொறிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ண போகிறோம் உள்ளே வச்சுரு உள்ளே வச்சு வைக்க போகிறோம் இவ்வளோ வத்துனா போதும் ஏன்னா இதுக்கு வந்து ரொம்ப அரிசி வெந்து வரணும்னு கிடையாது ஒத்த ஒத்த அரிசியாக தான் இருக்கணும் மஜ்பூஸ்க்கு அதனால் இந்த ஸ்டேஜ் போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொறிச்சு வச்ச கறியை எடுத்து உள்ளே வச்சு அது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி பச்சை மிளகாவை உடச்சி போடணும் உடச்சி போட்டால் அது வந்து அந்த ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவர் அந்த மஜ்பூஸ்க்கு கொடுக்கும் போட்டு மூடி போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் தம் வைக்கணும்னு இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் மஜ்பூஸ் ரேடி ஃபட்டாஃபட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சஹானா